നമസ്കാരം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സിറ്റികളിലൊന്നാണ് നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് ആംസ്റ്റർഡാം ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വരുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകൾ മിസ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഹൈനക്കിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രാൻഡ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബിയറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഹൈനക്കിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബ്രാൻഡ് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ആ മ്യൂസിയത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ പ്രശസ്തമാണ് ഏറെ വർഷങ്ങളുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ തത്വമയ്യയുടെ പ്രതിനിധിയുണ്ട് രതീഷ് വേണുഗോപാൽ രതീഷ് നമ്മളോട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരും നമുക്ക് രതീഷിനോട് ചോദിക്കാം രതീഷ് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഹൈനക്കിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഹൈനക്കിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് ഇതിനെ അവർ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പാദനശാലയിൽ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടത്തക്ക വണ്ണം എന്താണുള്ളത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹൈനക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ലോകത്തിലെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ത്രീ ബിയർ ബ്രാൻഡ്സിൽ ഒന്നാണ് ഹൈനക്കൻ ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തേഴിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം നിരവധി വർഷങ്ങൾ ബിയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴോട് കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴോട് കൂടി ലോകത്തിലെ അവർക്ക് അവരുടെ കെപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ലോ ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള അത്രയും ബിയറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ അവർ ആ ബിയർ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ബ്രൂവറിയെ ഒരു മ്യൂസിയം പോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്ററാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ബിയർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ വിഷൽ മീഡിയ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ ആക്സസറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട അത് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനൊക്കെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ബിയർ ബ്രൂവറി പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻഡ് ടു എൻഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി അഭിപ്രായം പറയാം Please check if you have your wristband around your, around your wrist uh, for the two tokens. So, okay, if, if you do not have this, uh, please let me know because the two tokens provide you with two free beers at the end of the tour and are worth only any compart here at any experience. Then secondly, I want to mention to you guys that it's a 90 minute self-guided tour, but don't worry, it's not too self-guided, there will be many boys of mine like me. ഹൈനക്കൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹൈനക്കൻ മ്യൂസിയത്തിലെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന ടൂറ് അവസാനിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഹൈനക്കൻ ബിയറിൻ്റെ ചരിത്രം അവരെങ്ങനെയാണ് ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ സീക്രട്ട് ഫോർമുല അതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് 
സാധാരണ ബിയർ എത്രയോ കാലങ്ങൾ എത്രയോ കാലമായി എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ബിയർ മാത്രമല്ല വൈന് അങ്ങനെയുള്ള സകല വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോഴും ഞാനും രതീഷും കൂടെ സംസാരിച്ചത് ഒരു ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബ്രൂവറി അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന സ്ഥലം നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാവുന്നു സിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അത് ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പാദനം ഇവിടുന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഇവരെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ഒരു ഒരു വ്യാപാരം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ ആ അവസാനിപ്പിച്ചത് അവിടെ അവസാനിക്കാതെ അതിനെ മറ്റൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് അതിനെ ഉയർത്താനുള്ള ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവരിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ വളരെ കൃത്യമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മൾട്ടി മീഡിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അവതരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗൈഡുകമാർ അതേപോലെ അവിടെ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് മൊമെൻറ്റോസ് സുവനീർസ് മേടിക്കാനുള്ള ഷോപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഒരു മ്യൂസിയമാക്കി അവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അതാണ് അവരുടെ ആ ബുദ്ധി അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തായാലും വളരെ ഭംഗിയുള്ള വളരെ ചിട്ടയായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറാണ് ഹൈനക്കൻ മ്യൂസിയം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വരുന്ന ആരും കയറി കാണേണ്ട ഒരു സെൻറ്റർ കൂടിയാണ് ഇത് നമസ്കാരം